ஹலோ எவ்ரிபடி வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பர் யமியான ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நண்டு ரோஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் ஸோ நான் நண்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு நண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் சீ ஃபுட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளீன் பண்ண உடனே குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நண்டோட பேக் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை பிடிச்சி இப்படி வெளியில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் இருக்க அந்த கம்ப்ளீட் ஷெல் வந்துடும் அந்த ஷெல் வரும்போதே உள்ளே இருக்க பாதி டேர்ட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ளெஷ் வந்து கொஞ்சம் டேர்ட்டான ஒரு கலரில் இருக்கும் ஸோ அதையுமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் கையை வச்சு நார்மலாகவே சாஃப்டாகவே ரிமூவ் ஆகிடும் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கொடுக்கு மாதிரி சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உடச்சி எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த சென்டர் பார்ட்டில் இருக்க டேர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு மீதி நீங்கள் ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் இருக்க அந்த கொடுக்கு தான் ரொம்ப ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸோ இப்போ இந்த பெரிய கொடுக்கு வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து உடச்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நண்டு ஓடி இருக்கட்டும் நான் அப்படியே தான் விட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து தண்ணி திறந்து விட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நடுவில் இருக்க ஃப்ளெஷ் எல்லாம் வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மீடியம் ஃப்ளோவில் வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி உப்பு லெமன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதில் அப்படியே சூக் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டியில் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஆயில் வேணுமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சட்டியில் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ என்ன நல்லா காஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஆனியன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப ப்ரௌனாக ஆகணும்னு இல்லை பிங்க் ஃபார்மில் ஆனாலே போதும் ஸோ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மண் சட்டின்றதுனால நான் வெங்காயத்துக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா அடியில் வந்து பிடிச்சிக்கும் ஸோ தக்காளி நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு குக் பண்ணுங்கள் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து ஸ்மாஷி ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிட்ருக்கு இதுக்கு நடுவில் ஒரு சிம்பிள் மசாலா பேசிக் மசாலா பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா அப்புறமா மஞ்சள் பொடி தனியா பொடி கறி மசாலா பொடி இது மட்டும் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு பேஸ்ட் ஃபார்மில் ஆக்கிட்டு நம்ம இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கினது தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி விட்டு ஆட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் இது ரோஸ்ட்டுன்றதுனால தண்ணியே வேண்டாம் ஆல்ரெடி நண்டுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து ஊறும் உங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப கம்மியான வாட்ரு ஸ்பூன் கணக்கில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா இந்த மசாலாவோட ராஸ் மேலெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட நண்டு வந்து ஒரு த்ரீ டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ செய்கிறீங்க ரெண்டு கிலோ நண்டு செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ அந்த மசாலா ரேஷியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதிக பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக லிட் போட்டு குக் பண்ணுங்கள் சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் போதும் நல்லா குக் ஆகிருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ நண்டு ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிங்க் கலர் அதாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது மாதிரி குக்கிங் டைம் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அது நல்ல நண்டு உள்ள நிறைய ஃப்ளஷ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் அண்ட் ரொம்ப லைட்டாக வறுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான்வெஜ்ஜில் எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நான்வெஜ்ஜில் மட்டன் சிக்கன் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசியாக ஆட் பண்ணும் போது நான் வந்து கொ